day to all of you. Mi andar ki shubodayam. I bring you greetings in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. Yesu Christu var naamu peratla mi andar ki shubamulu. Nice to be with you all and study God's word. Mar ekka sare mi andar ki mundu vachi devuni vakyam chadukoradam chaala santoshamu ga undi. Welcome one, welcome all. Mi andar ki ikkada aahvanamu. So now before we study God's word, let us pray. మనం దేవుని వాక్యం చదువుకునే ముందు ప్రార్థించు ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ విత్ మీ మనం అందరం కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం మర్సిఫుల్ కైండ్ అండ్ లవింగ్ హెవెన్లీ ఫాదర్ కృపగల దేవ తయగల మా తండ్రి వి థాంక్ యు ఫర్ యువర్ గ్రేస్ అండ్ మర్సీ అపాన్ us ప్రభు మీ దయకి కృపకి మా పట్ల మీకు ఎన్నో వేల వందనాలు ఫర్గివ్ us క్లెన్స్ us మేక్ us హోల్ మా పాపలమైనని క్షమించిన నా తండ్రి మమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా చేయి నా తండ్రి as we study your words give us understanding by the leading of your holy spirit ప్రభు మీ పరిశుద్ధాత్మ మాతో ఉంచి మమ్మల్ని నడిపించి మీ వాక్యం మేము చదువుకునే భాగ్యం మాకు దయచేయండి in jesus name i pray యేసు క్రీస్తు వారి పేరు పట్ల అడి వేడుకుంటాం తండ్రి ఆమెన్ okay so we are going to examine um, what uh, is happening on earth today మనం ఈ రోజు ఈ భూమి మీద ఏం జరగనున్నాయో మనం తెలుసుకుందాం సో టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ఎర్త్ టుడే వి హావ్ టు గో బ్యాక్ ఇన్ టైం ఈ భూమి మీద గాని ప్రపంచం మీద గాని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతుందో మనం తెలుసుకోవాలంటే మనం కొంచెం వెనక్కి వెళ్లి చూడాల్సి ఉంది సో వి నీడ్ టు గో బ్యాక్ టు బిఫోర్ మ్యాన్ వాస్ క్రియేటెడ్ ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో ఈ భూలోకంలో మానవుడు పుట్టక ముందు ఆర్ మానవుడిని మనం దేవుడు సృష్టించక ముందు ఏం జరిగిందో మనం తెలుసుకోవాలి సో వి నీడ్ టు గో అండ్ సీ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ హెవెన్ పరలోకంలో అప్పుడు ఏం జరిగిందో మనం తెలుసుకోవాలి సో టు ఫైండ్ దట్ అవుట్ వి కెన్ రీడ్ ఫ్రమ్ ద బైబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హెవెన్ బిఫోర్ మ్యాన్ వాస్ క్రియేటెడ్ దేవుడు మానవుని సృష్టించక ముందు పరలోకంలో ఏం జరిగినదో మనం తెలుసుకోవాలంటే మన బైబిల్ గ్రంథం చదవాలి సో వి విల్ గో టు ఎజికియల్ చాప్టర్ 28 మనం ఎజికియల్ 28వ అధ్యాయం చదువుకుందాం అండ్ వి విల్ లుక్ అట్ వర్స్ 14 మన 14వ వచనం చదువుకుందాం అండ్ వర్స్ 14 సేస్ దిస్ ఈ 14వ వచనం ఎలా చదువుతూ ఉన్నది And thou art the anointed cherub that covereth, and I have said thee so. Thou wast upon the holy mountain of God, and thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Ezekiel 20.14 Vachnam Abishekavan ondina kerubavai yoka aswai managa ni vinchuvi Andike ni 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 min chitani Devan ki pradishtimpa badina parvatamu meda ni vinchuvi So now here This is talking about Lucifer. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఏమి చెప్పనేదంటే సాతాను లేదా ఆయనకి ఇంకొక పేరు లూసిఫర్ గురించి మనం చదువుకున్నాం. Lucifer was the name that he had before he became called to be Satan or the devil. ఆయన సాతాను అని పిలవడకు ముందు ఆయన పాపం చేయకు ముందు ఆయన పేరు లూసిఫర్ అని పిలవబడిన ఉన్నది. And he was an anointed cherub meaning he was right there next to the throne of God. ఈయన ఈ పాపం చేయక ముందు ప్రతిష్టింపబడిన కెరూబు అయి దేవుని పక్కనే ఈయన ఉండి ఉన్నాడు గాడ్స్ థ్రోన్ ఇస్ దేర్ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సింహాసనం అక్కడే ఉన్నది ఆన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ దేర్ ఇస్ వన్ ఈచ్ ఏంజల్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్ ఇరు వైపుల ఆయనకి దేవదూతలు ఉండి ఉన్నారు సో వన్ ఆఫ్ దేమ్ ఇస్ లూసిఫర్ ఒక దేవదూత అక్కడ ఉన్న కెరూబు నౌ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ద థ్రోన్ రూమ్ ఆఫ్ గాడ్ లుక్స్ లైక్ ఎ లిటిల్ బిట్ అక్కడ దేవుడు ప్రతిష్టింపబడిన పర్వతం లేదా సింహాసనం ఎలా ఉంటుందో మనం తెలుసుకుందాం సో అండర్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ గాడ్స్ థ్రోన్ ఇస్ ది ఆర్క్ ఆఫ్ ద కవర్నెంట్ అక్కడ పర్వతం దగ్గర ప్రతిష్టింపబడిన అక్కడ మంద దేవుని మందసం ఉండి ఉన్నది సో ఇన్ ద ఆర్క్ ఆఫ్ ద కవర్నెంట్ వి హావ్ 3 థింగ్స్ అక్కడ మందసం దగ్గర మూడు విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి సో దేర్ ఇస్ ది పాట్ ఆఫ్ మన్న అక్కడ దేవుడు ఇజ్రాయేలి ప్రజలకు ఇచ్చిన ఆహారము మన్న అక్కడ ఉన్నది అండ్ దేర్ ఇస్ ఏరన్స్ రాడ్ which Ak- budded akada aharon yokka karra unnadi and then you also have the 10 commandments akada 10 aagnyale undi unnavi you can read about this whole uh, ark of the covenant in the most holy place and the whole sanctuary in exodus 25 onwards ikkada mana ee mandasam gurinchi ee parishuddha pradesham gurinchi akade em vasthulo unnayo mana nirgama kaandamu 25 adhyayam nundi mana chadukovachu now what is in the ark of the covenant అక్కడ పరిశుద్ధ ప్రదేశంలో ఏమన్నది వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ 10 కమాండ్మెంట్స్ అక్కడ ఉన్న వాటిల్లో 10 ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి సో ద 10 కమాండ్మెంట్స్ హావ్ టు బి కెప్ట్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఆ 10 ఆజ్ఞలు పరిశుద్ధంగా ఉంచబడాలి సో నౌ లూసిఫర్ ప్రపోజ్డ్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ దట్ హి వాంటెడ్ టు బి లైక్ గాడ్ అక్కడ లూసిఫర్ తన మనసులో ఏమనుకున్నాడంటే ఆయన దేవుని వలే ఉండాలని ఆయనకి ఒక ఆలోచన వచ్చి ఉన్నది లెట్ us read more uh, verses in Ezekiel 28 
ఇక్కడ ఎజకియాలు ఇరవై ఎనిమిది నుంచి మనం ఎక్కువ వాక్యాలు చదువుకుందాం వర్స్ ఫిఫ్టీన్ సేస్ పదిహేనో వచ్చిన పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దై వేస్ ఫ్రమ్ ద డే దట్ ద వాస్ క్రియేటెడ్ టిల్ ఇనిక్విటీ వాస్ ఫౌండ్ ఇన్ ది నీవు నియమింపబడిన దినము మొదలుకుని పాపము నియందు కనబడు వరకు ప్రవర్తన విషయంలో నువ్వు యథార్థవంతుడిగా ఉన్నావు సో హియర్ హీస్ క్రియేటెడ్ బీయింగ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఆయన అతి సుందరమైన ఒక జీవిగా దేవుడు లూసిఫర్ ని సృష్టించి ఉన్నాడు ద నెక్స్ట్ వర్స్ గివ్స్ మోర్ డిస్క్రిప్షన్ లెట్స్ రీడ్ ఇట్ ఇంకా మనం ముందుకెళ్లినట్లయితే దేవుడి సృష్టిలో ఆ ప్రత్యేకత ఏంటో మనం తెలుసుకోవచ్చు సో హియర్ ఇన్ వర్స్ 16 ఆఫ్ ఎజికల్ 28 ఇట్ సేస్ బై ద మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ దై మర్చెండైజ్ దవ్ హావ్ బీన్ ఫిల్డ్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ది విత్ వైలెన్స్ అండ్ దవ్ హస్ సిన్డ్ దేర్ ఫోర్ ఐ విల్ క్యాస్ట్ ది యాస్ ప్రొఫైన్ అవుట్ ఆఫ్ ద మౌంటెన్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఐ విల్ డిస్ట్రాయ్ ది ఓ కవరింగ్ చెరూప్ ఫ్రమ్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ద స్టోన్స్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇక్కడ పదహారో వచ్చిన చదువుతున్నాను ఎజుకేల్ ఇరవై ఎనిమిది అయితే నీకు కలిగిన విస్తారమైన వర్తకము చేత లోపల నీవు అన్యాయము పెంచుకుని పాపము చేయించు వచ్చి కనుక దేవుని పర్వతము మీద నీవు ఉండకుండా నేను నిన్ను అపవిత్ర పరిచితిని ఆశ్రయమగా ఉన్న కిరేబు కాల్చుచున్న రాళ్ల మధ్య నీకు సంచరింపు నిన్ను నాశనము చేసితిని ఈ లూసిఫర్ యొక్క నాశనం గురించి మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం This happened before the creation of man. I want to remind you. ఇది నేను మీకు గుర్తు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇది దేవుని మానవుని సృష్టించక ముందు జరిగిన విషయాలు ఇవి. So let's read the last verse to again look at how he was created. మరి ఆఖరి వచ్చిన మనం చదువుదాం అసలు ఆయన ఎలా సృష్టింపబడ్డాడు. Verse 17 of Ezekiel 28. Ezekiel 28 17 చదువుకుందాం. Then thy heart was lifted up because of thy beauty. Thou has corrupted the wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground and I will lay thee before kings that they may behold thee. నీ సౌందర్యము చూచుకొని నీవు గర్వించిన వాడవై నీ తేజస్సు చూచుకొని నీ జ్ఞానమును చెరుపుకుంటివి కావున నేను నిన్ను నేలను పడవేసేదను రాజును చూచుకుండగా నిన్ను హేళన అప్పగించేదను. Okay. So that is what God said to Lucifer. సో ఈ విధంగా దేవుడు లూసిఫర్ తో చెప్పి ఉన్నాడు లెటస్ రిమెంబర్ లూసిఫర్ నా వాంటెడ్ టు బీ లైక్ జీసస్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే లూసిఫర్ దేవుని లాగా అవ్వాలని ఆలోచింప ఆలోచింప చేశాడు దిస్ ఇస్ వాట్ ది బైబిల్ టెల్స్ us బైబిల్ గ్రంథం ఎలా చెప్తూ ఉన్నది హి వాంటెడ్ దట్ రోల్ ఆఫ్ జీసస్ బికాజ్ యు నో హి వాస్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ దిస్ హోస్ట్ ఆఫ్ కౌంట్లెస్ నంబర్ ఆఫ్ ఏంజల్స్ అండ్ సో మ్యాగ్నానిమస్లీ అండ్ బ్యూటిఫుల్లీ క్రియేటెడ్ ఈ యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క ఈ గొప్ప పదవి గాని ఈ గొప్ప అధికారము లూసిఫర్ కు కావాలనుకున్నారు ఇలాగ చదువుతూ ఉన్నది హౌ ఆర్ట్ ద ఫాలన్ ఫ్రమ్ హెవెన్ ఓ లూసిఫర్ సన్ ఆఫ్ ద మార్నింగ్ హౌ ఆర్ ద కట్ డౌన్ టు ద గ్రౌండ్ విచ్ దౌ డిడ్ వీకెన్ ద నేషన్స్ నీవెట్లా ఆకాశము నుండి పడితేవి జనములని పడగొట్టిన నీవు నేల మట్టము వరకు ఎట్లి నరకబడితేవి సో లెట్ us read the next verse as well 13 for thou has said in thy heart i will ascend into heaven i will exalt thy throne above the stars of god and i will sit also upon the mount of the congregation in the midst on the sides of the north so ashia 14 13th vachanam nenu aakashamina kekki poyedanu devuni nakshatramulaku pai ga na simhasanamu hechintunu uttara dikkunna sabha parvatamul meeda koorchundunu mega mandalamul meedu kekkudunu So now here it's profound. Let's read the verse 14 and finish. ఇక్కడ 14వ అధ్యాయం 14వ వచనం చదువుకుందాం ఇది చాలా ముఖ్యమైన వచనము. It says I will ascend above the heights of the clouds and I will be like the most high. మేఘ మండలము మీదకి నేను ఎక్కుదును మహోన్నతుని నన్ను సమానముగా చూసుకుందును. So now Lucifer wanted to be like God or God himself. లూసిఫర్ దేవుని లాగా అవ్వాలనుకున్నారు బట్ గాడ్ సెడ్ గాడ్ నోస్ ఎవరీథింగ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ లూసిఫర్ మనసులో ఉన్న ఆలోచనలన్నీ దేవునికి తెలుసు సో ద ఫస్ట్ సిన్ అకర్డ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆ మొదటి పాపం దేవుని సన్నిధిలో జరిగి ఉన్నది నాట్ విత్ మ్యాన్ ఇక్కడ మనుషుల దగ్గర కాదు విత్ ద హైయర్ బీయింగ్ ఏంజల్ అక్కడ ఒక అతి పవిత్రమైన ఒక దేవదూత యొక్క మనసు అండ్ సో నౌ ద ఫస్ట్ క్యాంపెయిన్ political campaigns happen on earth today this party and that party goes to doors and they do agendas and present campaigns 
This is the first campaign now right in the presence of God in heaven. మన ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో చూస్తూ ఉంటాము మన ఎన్నికల పార్టీలు వారి వారు వచ్చి మీటింగ్లు పెట్టుకుని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు ఇలాగనే మరి పరలోకంలో ఇది లూసిఫర్ చేసిన మొట్టమొదటి పని సో దెన్ హీ వెంట్ అండ్ డిసీవ్డ్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది ఏంజల్స్ అక్కడ ఉన్న అక్కడ ఒక 30 మంది దేవదూతలని ఎలి లూసిఫర్ మాట్లాడసాగింది వన్ థర్డ్ జాయిన్డ్ హిమ్ అక్కడ ఉన్న ఈ మూడో వంతులో ఉన్న దేవదూతలందరూ లూసిఫర్ తో ఏకీభవించారు వారు అక్కడ ఏం చెప్పి ఉన్నారో నేను ఒకసారి ఊహిస్తూ ఉన్నాను నేను ఇలాగ ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను ఆయన ఇలా చెప్పి ఉంటాడు మనం పది ఆజ్ఞలు పాటించకుండా వేరే ఒక మార్గము మనకు ఉండి ఉన్నది సో దేర్ ఫోర్ నౌ Lucifer is trying to show a different way alternative way kaani lucifer ikkada unna ee moodo vanta devadavutalaki vere laga soojipa chestu unnadi so therefore now let us see what the account in the bible says how many angels were cast down to this earth along with lucifer after the campaign మనం ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి మరి లూసిఫర్ తో పాటు ఎంత మంది దేవదూతలు ఈ భూలోకానికి పడవేయబడ్డారో మనం చదువుకుందాం మనం దెయ్యాల గురించి భూతాల గురించి మాట్లాడుకుంటాం మరి అవి ఉన్నాయా అంటే మరి ఉన్నాయి బికాస్ ద బైబుల్ సైజ్ ఎస్ దే వర్ క్యాష్ డౌన్ టు దిస్ అర్త్ ఎందు చేతన అంటే మరి ఈ దేవదూతలు పరలోకం నుంచి వాళ్ళు వెలగొట్టబడి ఉన్నారు సో లెట్స్ గో టు రెవల్యూషన్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ మన ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం చదువుదాం ప్రకటన పన్నెండో అధ్యాయం పన్నెండు మూడు ఇన్ హెవెన్ అండ్ బిహోల్డ్ రెడ్ గ్రేట్ డ్రాగన్ హ్యావింగ్ సెవెన్ హెడ్స్ అండ్ టెన్ హోన్స్ అండ్ సెవెన్ క్రౌన్ అపాన్ హిస్ హెడ్ సో ప్రకట ప్రకటన పన్నెండు మూడు ఇదిగో ఎర్రని మహాఘట సర్పము దానికి ఏడు తలలు పది కొమ్ములు ఉండెను దాని తలల మీద ఏడు కిరీటములు ఉండెను దాని తోక ఆకాశం నక్షత్రములు మూడవ భాగము విడిచి వాటిని భూమి మీద పడవేశను ప్రకటన పన్నెండు నాలుగు వచ్చిన దాని తోక ఆకాశ నక్షత్రములలో మూడవ భాగము నీచి వాటిని భూమి మీద పడవేసును కననై ఉన్న ఆ స్త్రీ కనగానే ఆమె శిశువుని మృంగి వేయవలనని ఆ ఘటసర్పము స్త్రీ ఎదుట నిలిచి ఉండెను ఆ నక్షత్రములు ఈ దేవదోతలతో సమానం మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ ఒక వంతు ఇప్పుడు మూడు భాగాలు ఉన్నట్లయితే దాంట్లో ఒక భాగము ఈ దేవదోతలు ఈ భూమి మీదకి పడవేసి ఉన్నారు ఇంకో పేరు ఏంటంటే ఘట సర్పము ఈ మొదటి యుద్ధం పరలోకంలో జరిగి ఉన్నది and then you can if you read this whole chapter you see that the war was happening in verse 7 now revelation chapter 12 మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రకటన ఏడు లో యుద్ధం ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నది సో హియర్ ఇన్ వర్ సెవెన్ ఇట్ సెస్ అండ్ దేర్ వాస్ వార్ ఇన్ హెవెన్ మైకల్ అండ్ హిస్ ఏంజల్స్ ఫోర్ట్ అగేన్స్ ద డ్రాగన్ అండ్ ద డ్రాగన్ ఫోర్ట్ అండ్ హిస్ ఏంజల్స్ అంతటా పరలోక మంది యుద్ధము జరిగేను మిఖాయేలును అతని దూతలను ఆ ఘట సర్పముతో యుద్ధము చేయవలనని ఉండగా ఆల్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ బిఫోర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ దిస్ అర్త్ అండ్ మ్యాన్ ఈ భూమి మరియు మానవుని సృష్టించుకు ముందు ఇదంతా జరిగి ఉన్నది సో దిస్ ఇస్ ద గ్రేట్ కాంట్రోవర్సీ దట్ బిగాన్ బిఫోర్ మ్యాన్ వాస్ క్రియేటెడ్ ఇది మహా సంఘర్షణ ఈ భూమి మరియు మానవుడు పుట్టక ముందే జరిగిన మహా సంఘర్షణ సో హియర్ యు సీ దట్ సేటన్ అండ్ హిస్ ఏంజల్స్ ఫాట్ సో ద ఫస్ట్ వార్ దట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ది యూనివర్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ విత్ గాడ్ ఈ ఘట సర్పములు తర్వాత ఈ ఘట సర్పముతో ఉన్న దేవదూతలు ఈ మొదటి యుద్ధము పరలోక మందు చేసి ఉండిరి ఇప్పుడు ఇక మనం ఇక్కడ ఈ భూమి మీద ఉన్న మన ప్రాణం గురించి తెలుసుకుంటూ ఉందాం మనం చదువుకున్నాము అక్కడ ఎజికియల్ ఏం చెప్తాను నేను రాజుల ముందే మిమ్మల్ని ఉంచి ఉంటాను 
If you remember, that's what we read. If you want, you can go back and read, but we will not read for want of time. So, who are these kings? Who are these kings? You and I can be king. I am born in a poor family. I am not from a king's lineage. But I can be a king. How? When Jesus comes. When Jesus comes, this great controversy is going to come to an end. So he is going to finish Satan. So then we are going to, he is going to take all those who he determined to be worthy to enter the kingdom with him. And Jesus himself will put his, the crown on our heads. And judgment is going to be given to the people who go with him. Let's read this and find out. That we are going to be the kings. So the, uh, go to Revelation chapter 1. And then let's read verse 6. Verse 6 says like this. And it says, And hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory, dominion forever and ever. Amen. And you have to read the next verse in the Telugu translation. And it says, Amen. So, that's the problem with translations, but uh, we get the message. So, now we know that God is saying, I will make you kings. These are human beings. And, and you know that we'll be judging Lucifer and his angels and everybody else who don't go to heaven. We will be judging Lucifer Let us look what the Bible says. We are studying the Bible here. Here a little, there a little to get the whole picture correctly. So if you look here again in 1 Corinthians chapter 6. If you look here again in 1 Corinthians chapter 6. How much more things that pertain to this life? So, so can you see that God is saying that you are going to judge angels? All this is going to happen in heaven when Jesus comes and takes people to go with him. Will you be there? That is the question. As we continue studying, let us see more. So God is trying to put a third party to judge between himself and Lucifer or Satan today. So now, He's setting up the jury system or the judicial system. I don't know in some countries how it is, but in the, in the western countries, you have a jury. So the jury will investigate and pass the judgment. The judge will only execute the judgment. So, 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 so,
అవన్నీ అక్కడ ఉన్నాయన్ని పరిశీలనకు తీసుకున్న తర్వాత మరి జడ్జి గారు అక్కడ న్యాయాధిపతి గారు తీర్పును తీరుస్తారు దినోత్రాంతంలో మీరు చదవచ్చు దేవుడు మరి న్యాయాధి పదవైన ప్రక్రియని చూపిస్తారని మరి అదంతా మనం చదవాలని లేదు ద్వితీయోపదేశ కాండంలో కానీ మీరు చదవచ్చు మరి పంతొమ్మిదో అధ్యాయము మీరు చదవచ్చు సో దేర్ గాడ్ ఇస్ సెటింగ్ అప్ ఇఫ్ టూ పీపుల్ హావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ దే షుడ్ బి టేకింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎ థర్డ్ పర్సన్ అక్కడ దేవుడు ఏం చెప్పనంటే ఇద్దరు వ్యక్తులకి ఏదైనా సమస్య వచ్చినట్లయితే వారు మూడో వ్యక్తి ముందుకి వెళ్లాల్సి వచ్చి సమస్య అక్కడ తీర్పు తీరుస్తానికి అదే ఒక అవకాశము వై ఎందుకని గాడ్ ఇస్ లా ఎందుకంటే దేవుడు ప్రేమాస్వామి క్విక్లీ చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి మనకి మనం మన తొందరగా చదువుకుందాం సో వై డిడ్ గాడ్ నాట్ డిస్ట్రాయ్ లూసిఫర్ when the first thought came to him that he wants to be like god mari lucifer tana manasulo ee modata paapam chesinappudu mari devudu lucifer ni enduku raashanam cheyaledu god is love devudu prema swaroopi he wanted to give lucifer an opportunity to confess repent and ask forgiveness and get back to what he was meant to be mari devudu lucifer ki oka avakasham ichi choodalanu tana maaru manasu pandadaniki So now Lucifer did not do that. Kaani Lucifer a pani cheyaledu. And we see the results now. Kaani ippudu dani pariharanga ippudu em jarutunnadu manam chustu unnam. Another question. Inkoka prashna. Why did God not destroy Lucifer and his angels before they were cast to this earth? Mari Lucifer ni thanna vemadinchina devadutulni naashanam cheyakunda ee bhoomi meediki padaveeku mundu devudu enduku varni naashanam cheyaledu. Same answer. Malli adhe jawabu. God is love. దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి. Gracious. దయామయుడు. Merciful. ఆయన క్షమాభిక్షపిచ్చేపి. Kind. ఆయన ఇక మంచి హృదయం కలిగిన వారు. But a just God. కానీ ఏదైనా సరే న్యాయపరంగా వెళ్ళే దేవుడు. So now let us see what uh, uh, God is doing. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దేవుడు ఏం చేస్తున్నారో చూద్దాం. He has to get this kings into the role play that uh, he is saying aina cheppabade ee rajulni ee karya majjalo teesukuravali anukuntunnaru so now this kings have to be created so mari ee rajulu anabade varu mari srushtimpabadali and now the creation of man happens so ee samayamane mari manavane devudu srushtinchunnaru so before god created man he had to create the environment for this man to live మరి ఈ ప్రపంచ ఈ మానవుడి సృష్టించక ముందు ఈ మానవుడు నిర్మించడానికి మరి ప్రతి ఒక్కటి దేవుడి సృష్టించి ఉండాలి సో దేర్ ఫోర్ యు సి దట్ దిస్ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ ద సెవెన్ డేస్ ఆఫ్ క్రియేషన్ మరి ఈ సృష్టి అనేది మరి ఏడు రోజుల్లో జరిగినది సో నౌ గాడ్ ద ఫస్ట్ ఫోర్ డేస్ క్రియేటెడ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ ఫర్ దిస్ లైఫ్ ఆన్ ఎర్త్ మరి మొదటి నాలుగు రోజులు దేవుడు ఏం చేసి ఉన్నారంటే మరి సృష్టికి సంబంధించిన ఈ పరిసరాలని దేవుడు సృష్టించి ఉన్నాడు ఐ కెన్ టెల్ యు అబౌట్ ది క్రియేషన్ బట్ ఐ వుడ్ రికమెండ్ యు స్టడీ ఇఫ్ యు డోంట్ నో ఆర్ యు డోంట్ రిమెంబర్ నేను చెప్పగలను మీకు కానీ మరి మీరు సొంతగా చదువుకున్నట్లయితే అది చాలా బాగుంది బికాజ్ ఇఫ్ యు గోయింగ్ టు టూ మెనీ డీటెయిల్స్ వి కాన్ గెట్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ మనం మనీ వేరే విషయాలు చదువుకున్నట్లయితే ఏం చెప్పాలనుకునో మనం చదువుకోలేము సో దెన్ ద నెక్స్ట్ 3 డేస్ హి క్రియేట్స్ లైఫ్ ఆ మిగతా మూడు రోజులు దేవ సృష్టి ప్రాణాన్ని సృష్టించి ఉన్నారు స్టార్టింగ్ విత్ ది యానిమల్ లైక్ కింగ్డమ్స్ మరి పశువులను జంతువులను ది బర్డ్స్ అండ్ ది ఫిష్ అండ్ ది ల్యాండ్ యానిమల్స్ అండ్ ఆల్ వర్ క్రియేటెడ్ మరి ఆకాశ పక్షులను మరి సముద్రం ఉండే చేపలను జీవులను ఎన్నిటిని దేవ సృష్టించి ఉన్నాడు అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ ఆన్ ది 6th డే ఎట్ వాస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే హి క్రియేట్స్ ఆడమ్ అండ్ ఈవ్ మరి ఆరో రోజు మరి ఆదామని అవని దేవుడు సృష్టించి ఉన్నాడు హి క్రియేటెడ్ ఆడమ్ అండ్ హి సెడ్ ఓ హి షుడ్ నాట్ బి అలోన్ ఆదాముడు సృష్టించినప్పుడు దేవుడు అయ్యో ఈయన ఒంటరిగా ఉన్నాడే అనుకున్నారు లెట్ us create a helpmate for him తనకి సహాయం చేయడానికి ఒక స్త్రీని సృష్టిద్దాం all the other creation he spoke and it was there ఆ ప్రతి ఒక్క సృష్టి మరి ఆయన ఒక మాట అనగానే అది సృష్టించబడినవి బట్ మ్యాన్ హి మేడ్ ఇన్ హిస్ ఓన్ ఇమేజ్ మరి తన దేవుడు తన స్వరూపములోనే ఈ మానవుని సృష్టించి ఉన్నాడు he took the dust of the earth మరి మట్టిని తీసుకొని formed an image like himself ఆ దేవుని యొక్క స్వరూపములో ఆ మట్టితో ఒక బొమ్మను చేసి 
ఆయన తన పరిశుద్ధాత్మని మానవులలోకి ఉదియున్నారు ఆయన మనుషులు ప్రాణం పోసుకుని ఉన్నారు అదే ఆదాము హౌ డి క్రియేట్ మరి అవన్ ఎలా సృష్టించారు మరి ఆదాము నిద్రలోకి పంపి ఆయన పక్కటి ఎముకృములో నుండి ఒక ఎముకని తీసుకుని క్రియేటెడ్ ఈవ్ మరి అవని సృష్టించారు బోన్ ఆఫ్ బోన్ అండ్ ఫ్లెష్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ మరి ఒక బోన్ ఆయన ఎముకలో ఎముకో గాని మరి శరీరంలో శరీరం గాని అది పోల్చబడి ఉన్నది దట్ ఇస్ వాట్ హి డిడ్ సో దట్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ ఇన్సెపరబుల్ అండ్ హి క్రియేటెడ్ ది మ్యారేజ్ ది యూనియన్ ఆఫ్ ది మేల్ అండ్ ది ఫీమేల్ ది మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ మరి పురుషుల్ని స్త్రీలని ఇదే విధంగా మరి మన వివాహాన్ని కూడా దేవుడు ఇదే విధంగా సృష్టించి ఉన్నారు సో నౌ దెన్ ఇమీడియట్లీ ద వెరీ నెక్స్ట్ డే హి సెడ్ డే ఆఫ్ రెస్ట్ మరియు ఏడవ దినం మరి దేవుడు విశ్రాంతి దినంగా ప్రకటించి ఉన్నారు ఇట్స్ కాల్ ద సాబత్ మరి సబ్బాతు దినం అమేజింగ్ ఎంత ఆశ్చర్యం సో ద ఫస్ట్ డే ఆడమ్ అని స్పెంట్ టైం విత్ గాడ్ వారిని సృష్టింప చేసిన తర్వాత మొదటి రోజు ఆదాము అవలు ఈ విశ్రాంతి దినాన్ని దేవుడితో గడిపి ఉన్నారు లూసిఫర్ నోస్ హూ ద కింగ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు జడ్జ్ హిమ్ ఇప్పుడు లూసిఫర్ తనను తీర్పు తీర్చే రాజులు ఎవరో తనకు తెలిసి ఉన్నది సో దేర్ ఫోర్ ఈ సేస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్ అప్పుడు ఆయన మనసులో నేను ఏదో చేస్తాను అనుకున్నారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దేస్ కేస్ సంబడి పుట్ అగేన్స్ట్ యూ మన మీద ఎవరన్నా ఒక ఫిర్యాదు చేసినట్లయితే అండ్ ఇఫ్ యూ నో హూ ద జ్యూరర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఫర్ యువర్ కేస్ అక్కడ మన తీర్పు తెరచడానికి అక్కడ న్యాయాధిపతి ఎవరో మీకు తెలిసి ఉన్నట్లయితే అక్కడ ఉన్న న్యాయాధిపతి ఎవరో మీకు తెలిసి ఉన్నట్లయితే వాట్ యూ వాంట్ టు యుల్ ట్రై అండ్ గో అండ్ సి హౌ యూ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద కేస్ టు బి ఇన్ యువర్ ఫేవర్ మరి వెళ్ళి మీరు ఆ న్యాయాధిపతిని మంచివి చేసుకుని మరి ఆ తీర్పుని మీకు అనుకూలంగా ఆయన చెప్పే విధంగా మీరు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు so now lucifer goes after this kings mari ee bhoomi meeda unna ee rajulu ade adam avva kosam mari lucifer prayatnistu unnadi and therefore now the temptation comes in the garden of eden akkade mari paapamu mari akkada vachi unnadi and you see that eve is now tempted akkada avva sodimpa badinadi sin comes to this earth అప్పుడు పాపము ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ఉన్నది మనం ఇంకా ముందు ముందు వచ్చే వారంలో మనం దీని గురించి క్లోజ్ ఫర్ టుడే మరి ఈ రోజుకి మనం ముగించుకుందాము మనం ప్రార్థించుకుందాం ఇంకా ముందుకి చదువుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ ప్రపంచాన్ని భూలోకాన్ని సృష్టించిన ఘనమైన ఏహోవా తండ్రి క్రియేటర్ వి థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ వర్డ్స్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ సృష్టి కర్త మరియు ప్రకటన అందరిలో చెప్పిన వాక్యానికి మీకు ఎంత వందనాలు నా తండ్రి గివ్ అస్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ హెల్ప్ అస్ టు ప్రిపేర్ టు మీట్ యూ వెన్ యూ కమ్ ఇన్ ద క్లౌడ్స్ ఆఫ్ హెవెన్ ప్రభు ఈ వాక్యం మేము అర్థం చేసుకుని ప్రభు మీ రెండు సార్లు వచ్చినప్పుడు మేము సిద్ధముగా ఉండే భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయండి ప్రభు ఇన్ జీసస్ నేమ్ ఐ ప్రే యేసు క్రీస్తు నా ప్రతిలాడు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి